ลาสบายเลยกันสวัสดีครับชั่วโมงนี้มาถูกคลาสมาอีนอยสิลิบสันสารกับชั่วโมงคุณบอลสารีมาถูกคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุยคุ
बंदा ये रहे ध्यान देव फोकस एकदम तो ये मनीष ने कैनेडियन डलर कि कह कि बैंक बट कि तो बैंक ने क्या करो बेचो मनीष ने तो कि तर मनीषला बेचे कल हो बैंक ले ते बार बेचने रेट सेलिंग रेट हमी यूज कर याद करस कारण हमें के ठा रुपीज वन सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव बने को वन कैनेडियन डलर हो सरी वन पाउंड स्टर्लिंग हो वन के हो पाउंड स्टर्लिंग हो तेसो भाई रुपीज वन को कति हो वन रुपीज वन बाई वन सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव पाउंड होने रुपीज थ्री थर्टी नाइन एक दुई तीन ये कति पाउंड होगा थ्री थर्टी नाइन एक दुई तीन बाई वन सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव पाउंड होर्थात टू थाउजेंड पाउंड भाई तो मनीष ने टू थाउजेंड पाउंड कि भाई कुरो हमें यहाँ था पाए कुरो बुझ लर्णव शर्मा भर के तिम्रो मनीष ले हमें यहाँ था पाये अब यहाँसम कसा कन्फ्यूजन छन हई अल यहाँ कन्फ्यूजन छे को बुझ्ते बुझ्ते हो जन तिमार कसाई कन्फ्यूजन छेन सब क्लियर होनी एकदम ल क्लियर भर बस्ने अब के भाई करेन्सी से डिभालुएट भो अरे टेन पर्सेंटेज डिभालुएट भो तैं लेख दीदे हे रहा यहाँ मिभालुएसन अफ नेपाली करेन्सी कति भे टेन पर्सेंट डिभालुएसन भो आफ्टर डिभालुएसन अब डिभालुएसन भई सके अब के डिभालुएसन को मैं अगड़ी को क्लास में बुझाई थे मैं भी बुझा ध्यान दे रुन डिभालुएसन भई सके हम बाइंग रेट रेलिंग रेट तो चेंज हो तो बाइंग रेट रेलिंग रेट चेंज भिख्ते बाइंग रेट कैलिंग रेट कौंड स्टर्लिंग को बाइंग रेट रेलिंग रेट चेंज हो कने कुछ हर हाई तो यहाँ हर अब डिभालुएसन को भैल्यू घट् हो डिभालुएसन को भैल्यू घट् यानी कि पैसा को भैल्यू घट हो रे क्या पैसा को भैल्यू घट हो रे अर्थ तिमर ध्यान दे रहा सुना ध्यान दे रहा सुना वन पाउंड ल वन पाउंड नलेख कन्फ्यूज हो बीस पाउंड मान लिं बीस हजार रुपया हाई एक्जापल ये क्वेश्चन सब रिलेटेड है ये छुट्टी एक्जापल मैं बना बीस पाउंड बीस हजार रुपया तो यहाँ बीस पाउंड में एक पैकेट चाव चाव आँच अरे एक पैकेट चाव चाव आँच अरे रीस हजार रुपये में एक पैकेट चाव चाव आँच अरे इक्जापल हाई मैं देखो एक पैकेट भाई एक कार्टून भर लाँच अरे अब नेपाली पैसा डिभालुएसन भो भाई मतलब के हो नेपाली पैसा को भैल्यू घट हो नेपाली पैसा को पावर कम भो नेपाली पैसा को शक्ति कम भो क्या शक्ति अब कम भो सो भन मैं अब तिमर मैं भन डिभालुएसन भई सके डिभालुएसन भई सके एक पैकेट चाव चाव कि बीस हजार रुपया दुई हजार रुपया मतलब चाहिए पैसा चाहिए हो तो कति धे चाहिए भादा दस पर्सेंट धर चाहिए कुरो बुझा हाई यहाँ धेरे पैसा चाहिए डिभालुएसन भैस धे पैसा चाहिए सो कति धे चाहिए दस पर्सेंट चाहिए अब यहाँ हेरा तेज भाई बाइंग रेट बने को हम वन पाउंड वन सिक्सटी एट पॉइंट फाइव थी पैली वन सिक्सटी एट पॉइंट फाइव थी अब धेरे चाहिए धेरे चाहिए प्लस करने प्लस टेन पर्सेंटेज अफ वन सिक्सटी एट पॉइंट फाइव करने कति आँस ये क्याकुलेट कर मैं टक्क ला भन सर वन एट्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव 
185.35 ल सिमिलरली अब सेलिंग रेट मा पनि हेर पहिली सेलिंग रेट 169.5 थियो 169.5 थियो अब चाहिँ धेरै चाहिने रहेछ त 10 परसेंटेज अफ 169.5 कति आउँछ यो रुपीस 186.45 यहाँ सम्म एकदम बुझ्यो सबै जनाले क्लियर कट बुझे बुझे छ नि हैन यदि कसैले बुझेको छैन भने घोक्ने के घोक्ने के घोक्ने डिभ्यालुएसन भयो भने जहिले पनि जोड्नु पर्ने रहेछ रिभ्यालुएसन भयो भने जहिले पनि घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा घोक्ने र बोक्ने घोकन्ते विद्या धावन देखे थी यदि बुझेको छैन भने बुझ्यो भने एकदम राम्रो बुझेको त झन् राम्रो ल अब हेर अब क्वेशन ले अगाडि बढौ के भनिराखेछ एगेन एगेन मनीस एक्सचेंज द नेपाली करेन्सी इन द डे अफ डिभ्यालुएसन अफ नेपलीज करेन्सी ल हेर है यहाँ अब के भएछ भने मनीस सँग सुरुमा मनीस सँग सुरुमा नेपाली पैसा थियो मनीसले पाउन्ड स्टर्लिङ किन्यो पाउन्ड स्टर्लिङ किनिसकेपछि के भयो डिभ्यालुएसन भयो के भयो डिभ्यालुएसन भयो र डिभ्यालुएसन भएपछि मनीसले के गरेछ त्यो पाउन्ड लाई बेची दिएछ का त्यो पाउन्ड लाई के गरेछ बेची दिएछ क्वेशनले त्यही भनेको छ आप एगेन मनीस एक्सचेंज द नेपाली करेन्सी इन द डे अफ डिभ्यालुएसन अफ नेपलीज करेन्सी त नेपलीज करेन्सी डिभ्यालुएसन भइसकेपछि मनीसले जुन पाउन्ड किनेको थियो त्यो चाहिँ बेची दिएछ अरे सो यहाँ म लेख्दै छु हेर ल्याङ्ग्वेज लेख्दै छु ध्यान देऊ आफ्टर डिभ्यालुएसन आफ्टर डिभ्यालुएसन मनीस मनीस सेल कति त 2000 यो 2000 पाउन्ड के 2000 पाउन्ड स्टर्लिङ बेची दिएछ अब तिमीहरु आफै मलाई भन मनीसले बेच्छ भनेपछि बैंकले के गर्छ बैंकले त किन्छ बैंकले त किन्छ ल भन मलाई बैंकले कुन रेटमा किन्छ यो एउटा रेट हो बाइङ रेट अर्को बाइङ रेट यहाँ माथिको छ माथिको कि तलको बाइङ रेट तलको त्यही भएर बैंकले तलकोमा किन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 पाउन्ड भनेको 185.35 छ त्यसो भए त्यसो भए मनीषले यो बेचिदिएको 2000 पाउन्ड बेचेको भनेपछि कति आयो त 2000 185.35 अर्थात रुपीज कति आयो कति आयो 170700 ल फाइदा भएको छ फाइदा 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 भएको छ कति फाइदा भएको छ त निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ सर देयरफोर प्रॉफिट भनेको यहाँ के भयो अब यहाँ चाहिँ सीपी माइनस एसपी भन्ने कुरा छैन यहाँ चाहिँ हामीले आफै बुझ्नु पर्यो यहाँ फाइदा भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौ किन किनकि पैसा बढेको छ त्यही भएर फाइदा भयो सो प्रॉफिट को फर्मुला हामीले आफै बनाइ दिन्छौ फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी इनिशियल मनी सर यो फर्मुला नलेखे नि त डाइरेक्ट अ पाइन्छ पाइन्छ फर्मुला नलेखे नि पाइन्छ फरक परेन त कति भयो हेर यहाँ 370000 बिचमा नबोल ल मैले सोधेको बेला मात्रै बोल किनकि रेकर्डिङ मा राम्रो आउदैन आवाज पछि तिमरले कति आयो प्रॉफिट भन्दा ल भन त कति आयो अब 41700 ल यति चाहिँ उला फाइदा भएछ मानियो कि मलाई क्वेशनमा प्रॉफिट परसेंट पनि निकाल भनेर भनेको भए प्रॉफिट परसेंट भनेको के हुन्छ प्रॉफिट बाइ इनिशियल मनी इन्टु 100% हुन्छ यदि प्रॉफिट परसेंट निकाल भनौ भने त प्रॉफिट भने कति छ 31700 पहिला कति परसेंटेज आउँछ ल भन त कति आउँछ निकालेर भन 9.35% 9.35% ल हेर 
मैं यहाँ तिमी कहीं कई क्वेश्चन ही नपढ़ीकन सर कर दे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा खेल बिच में अलग अड़क तिमार को ध्यान भड़क सर्र कर दे अब क्वेश्चन पढ़ू यहाँ क्वेश्चन में सोधे कुरा सब एंसर आई सको हे के सोधे मैं क्वेश्चन नहेकन डुंग डुंग कर दे पेलो क्वेश्चन में भाषा हेरा यहाँ हाउ मच पाउंड स्टर्लिंग डी डी बाई वो सोधी रखे तो कति कि मैं यहाँ बस सब मैं सल्व कर सके थे सब सब सल्व कर सकता छूसन में के सो अरे हाउ मच पाउंड स्टर्लिंग डी डी बाई मनीष कति कि ऑप्शन नंबर कुछ ए में मनीष बट मनीष इनिशियली बट टू थाउजेंड पाउंड स्टर्लिंग एट रुपीज तीन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड ला नंबर को एंसर भैग बी नंबर में जाऊ फाइंड द एक्सचेंज रेट आफ्टर डिवेल्यूटिंग नेप्लिज मनी नेप्लिज मनी डिवेल्युशन भैप एक्सचेंज रेट के होने बनाया तो एक्सचेंज रेट बने डिवेल्युशन भैस मैं निले यही एक्सचेंज रेट यही हो यहाँ हेर हो डिवेल्युशन भाई एक्सचेंज रेट बने यही हो बाइंग रेट रेलिंग रेट छुटा छुट्टी आयो ली यो बी नंबर को एंसर भो सी को सी नंबर में जाऊ हाउ मच नेपाली रुपीज कैन बी एक्सचेंज यूजिंग न्यू एक्सचेंज रेट हेर कैं रुपया कति नेपाली रुपया नया एक्सचेंज रेट कर नया एक्सचेंज रेट यूज कर एक्सचेंज करिए कति नेपाली रुपीज एक्सचेंज करिए तो कति हो यही हो यही हो तैं मेखी दू तो कपी कर आफ्टर डिवालुएसन रुपीज कति हो तीन लाख सत्तरी हजार सात सौ वाज एक्सचेज बाय मनीष ली नंबर में के हाउ मच गेन और लस डज ही हाव अब उसका फायदा भो कि घाटा भो वो सोधी रखे राइट विथ रिजन अरे फायदा भो कि घाटा भो मैं तिमला भनी नहीं सके के फायदा भग एक तीस हजार फायदा भग यहाँ लेख डी नंबर में मनीष हेज ए प्रोफिट अफ रुपीज कति को फायदा भाग एक तीस हजार सात सौ एक तीस हजार सात सौ के कारण डिवेल्युशन भर है ड्यू टू डिवेल्युशन सको ल इसी तिमें सल्व कर सकस कुरो बुझ कसा कहीं कन्फ्यूजन छब तो कन्फ्यूजन छु अगि बीच में सोचा खेल के थे अब हे हिजो को मैं तिमला देखो होमवर्क हिजो को भाई अगड़ी को क्लास में मैं होमवर्क देखे ये क्वेश्चन कर रहा अगि को भाई क्वेश्चन अलग थोड़े गाड़ो अलग गाड़ो हाई ये क्वेश्चन अई को भाग अई को क्वेश्चन तिमें यदि क्लियर कट रूप में बुझे अब यह तिमें क्लियर कट रूप में बोझ यहाँ बाइंग सील रेट सिलिंग रेट को लफड़ा छे अब हेरा कोसन ने कि भनी रखे बुझ हाई सुरू में एकदम ध्यान दे एकदम ध्यान दे हाई नत्र बुझ्ते हो ये मेरा ग्यारेटी हो ध्यान देना लम एक्सचेज सोम नेपाली रुपीज विथ अमेरिकन डलर्स एट द एक्सचेज रेट अफ वन डलर इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन रुपीज हे अब यहाँ के करे राम ने रुपया अमेरिकन डलर में साटे ल हमें के देखने अर अज पढ़ते जाऊ आफ्टर फाइव डेज नेपाली करेन्सी डिवालुएटेड बाई टेन पर्सेंट पच्चीस नेपाली करेन्सी डिवालुएसन हाई तो डिवालुएसन हो भाग अगड़ी के मोह लिख दी हाल्छ बिफोर डिवालुएसन बिफोर डिवालुएसन हम वन डलर भाया कति रुपीज एक सौ दस छी मनीष के रुपीज कि करे अरे एक्सचेंज करे थे अरे तो मैं लिख दी लेट मनीष मनीष होने हाई मनीष आज राम छट राम एक्सचेज रुपीज एक्स बिफोर डिवालुएसन डिवालुएसन होगा अगड़ी 
रामले x रुपैयाँ चाहिँ चेन्ज गरेको रहिछ यो रेटमा हैन ल आफ्टर 5 डेज नेपाली करेन्सी वाज डिभ्यालुएटेड अगेन्स्ट द अमेरिकन डलर बाइ 10% 5 दिन पछि नेपाली करेन्सी डिभ्यालुएसन भयो ल हेर अब नाउ डिभ्यालुएसन अफ अफ नेपाली करेन्सी कति भएको छ 10% भएको छ भनेपछि नयाँ एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ आफ्टर डिभ्यालुएसन नयाँ एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ 1 डलर बराबर पहिले 110 रुपैयाँ थियो अब के हुन्छ बढ्छ डिभ्यालुएसन भएपछि प्लस गर्नु पर्यो हैन प्लस 10% अफ 110 भनेको कति आउँछ ल भन त क्याल्कुलेट गरेर 112 121 112 हो कि 121 121 होला नि यो भयो एन्ड ही मेड अ प्रॉफिट अफ रुपीज 33000 बाय एक्सचेंजिंग सेम डलर्स इनटू नेपाली करेन्सी अगेन ल हेर मनिसले के गरेछ भने नि हेर मनिसले के गरो मनिसले यक्स नेपाली रुपैयाँ लाई चाहिँ डलरमा बेचेछ मतलब डलर किनेछ उसले मनिसले चाहिँ डलर सुरुमा किनेको थियो अनि डलर किनिसकेपछि के भयो भने पछि डिभ्यालुएसन भइसकेपछि बेचो त्यो डलरलाई बेचिदिएछ सुरुमा डलर किनो त्यसपछि डलर बेचिदियो यस्तो गर्दा खेरि हाम्रो राम भैयालाई चाहिँ फाइदा भएको रहेछ राम भैयालाई फाइदा भएको रहेछ हो त्यहाँ म लेखिदिन्छु के दिएको छ भने गिवन Ram has a profit of rupees kati rupees thirty three thousand rupees thirty three thousand after selling dollar he had. Yes, after rupees, after devaluation, after devaluation by selling dollars he bought before. Right, my lekhi lekhi bani. Ki lekhi. The Ramli ke paas aare, phayda kama aare. Tethi zarur bhi ko phayda kama ko aare. Kosari phayda kama hai aare. सुरुमा उनले जुन डलर किनेको थियो यक्स रुपैयाँमा 16 डलर उनले किनेको थियो त्यो यक्स रुपैयाँमा किनेको डलर चाहिँ बेच्दाखेरि उसले अन्तिममा 33000 रुपैयाँ फाइदा कमाएको छ भनेर यहाँ दिएको छ है हामीलाई ल अब क्वेशन तिर जाऊ क्वेशनले के भन्छ हेर्दै जाऊ पहिलोमा व्हाट डू यू मीन बाइ एक्सचेन्ज एक्सचेन्ज रेट अफ करेन्सी भनेछ ल यो म लेखाइदिन्छु हेर द amount of domestic currency the amount of domestic currency that is required that is required to purchase one unit of foreign currency one unit of foreign currency is called exchange rate is called exchange rate yesari timale lekhna sakchau what do you mean exchange rate bhanu bhane the amount of domestic currency that is required to purchase one unit of foreign currency is known as exchange rate ela bhani bhanna sakyo athaba hoina alikati simple definition ma janchau ali chito tarika le yaad hune janchau bhane yo hera the rate at which the rate at which one currency one currency will be exchanged for another will be exchanged for another is called exchange rate exchange rate dun suke definition lekha kei farak pardaina sodha bhane dui ta definition lekh dinu jhan ramro sun ma sugandha huncha dui ta lekhyo bhane ल पहिलो क्वेशन को लफडा सकियो है अब दोस्रो क्वेशन मा जाऊ हाउ मच नेपलीज रुपीज आर इक्वल टु 1 अमेरिकन डलर आफ्टर डिभ्यालुएसन अफ द नेपाली करेन्सी कति सजिलो क्वेशन छ है हाउ मच नेपाली रुपी आर इक्वल टु 1 अमेरिकन डलर आफ्टर डिभ्यालुएसन त आफ्टर डिभ्यालुएसन के हुन्छ त हाम्रो 
वन अमेरिकन डलर भनेको यो हुन्छ हैन यही त लेखिदिने हो ट्याग कलर यो हाम्रो बी नम्बर को भयो आन्सर सकिएको सी नम्बर मा जाऊ ओ अब यहाँ मेन आयो के क्वेशन सी नम्बर को क्वेशन चाहिँ बवाल क्वेशन छ हुन चाहिँ एक मार्क्स को क्वेशन छ हेर क्वेशन यस्तो बवाल छ यो क्वेशन फाइंड हाउ मच नेपाली रुपी डिड राम एक्सचेंज विथ अमेरिकन डलर एट फर्स्ट सुरुमा सुरुमा भनेको यो डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडि राम ले चाहिँ कति नेपाली रुपैया डलर सँग साटो रे अ यक्स नेपाली रुपैया साटे अ डलर सँग हैन त यक्स नेपाली रुपैया साटे औ त हेर यहाँ अब कसरी गर्ने यसलाई तिमीहरु ट्राई गर्छौ भने गर्दै गर तिमा खराब भएन छ नि मेरो नाम चेन्ज गर्दिनु बिफोर डिभ्यालुएसन एउटा कुरा लेख्छु म यहाँ है तिमीलाई बुझाउन सजिलोको लागि भनेर यतापट्टि म आफ्टर डिभ्यालुएसन लेख्छु ध्यान देऊ डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडि 110 रुपैया भनेको 1 डलर हो 110 रुपैया भनेको 1 डलर हो डिभ्यालुएसन भइसकेपछि 1 डलर भनेको 121 हो 121 रुपैया हो हो अब क्वेशनमा चाहिँ के सोधेछ भने रामले रामले सुरुमा कति एक्सचेन्ज गरेको थियो कति नेपाली रुपैया एक्सचेन्ज गरेको थियो भनेर भनेको छ मैले यो चाहिँ सुरुमै एज्युम गर्दी सकेको छु त यहाँ म फेरि एकचोटी लेखिदिन्छु ल अब हेर डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडि हो नि त त्यस कारणले यहाँबाट हेर्ने हो भने रुपीज 1 भनेको कति हुन्छ 1 रुपैया भने कति हुन्छ 1 बाइ 110 डलर हुन्छ भनेपछि रुपीज x भने कति हुन्छ x बाइ 110 हुन्छ भन्नुको मतलब रामले हेर रामले कति डलर किनेको रहेछ x बाइ 100 डलर किनेको रहेछ क्या ओके हैन राम सँग सुरुमा x रुपैया थियो त उसले कति किनेको रहेछ डलर किन्दाखेरि x बाइ 110 डलर किनेको रहेछ अब पछि डिभ्यालुएसन भयो डिभ्यालुएसन भएपछि राम सँग भएको डलर त रामले बेचेको हो नि त पछि त उसले बेचेको हो त बेचेको हो भनेपछि कति डलर बेचेको हो उसले ये आफू सँग भएको डलर त बेचेको हो त x बाइ 110 डलर बेचो त डिभ्यालुएसन भइसकेपछि बेचो त बेचेपछि अब कति आउँछ यो भन्दाखेरि रुपीज 121x बाइ 110 यति आउँछ कि आउँदैन आउँछ आउँछ काई कन्फ्युजन छ भने कसैलाई भन मलाई यहाँ कसैलाई के कन्फ्युजन छ छ भने भनि हाल x बाइ 110 कसरी आयो x by 110 यो युनिटरी मेथड लगाएको हेर न यहाँ हेर यहाँ 110 रुपैया भनेको 1 डलर छ डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडि यो छ यो त मान्छौ क्वेशनमा दिएको छ भनेपछि 1 रुपैया भनेको 1 बाइ 1 बाइ 110 डलर हुन्छ यो पनि मान्छौ तिमी भनेपछि रुपीज x भनेको x बाइ 110 हुन्छ हैन त युनिटरी मेथड त लगाएको हो रुपीज x भनेको कति हुन्छ त्यसो भए x बाइ 110 हुन्छ तर रुपीज x कहाँबाट आयो भनेर तिम्रो क्वेशन होला रुपीज x कहाँबाट आयो त रुपीज x भनेको त्यो राम ले सुरुमा त्यै रुपीज एक्स लाई कन्भर्ट गरेको र त्यही रुपीज एक्स सोधेको छ हामीलाई कति रुपैया चाहिँ साटेको थियो राम ले सुरुमा कति नेपाली रुपैया साटेको थियो भनेर सोधिराखेको छ त यक्स नेपाली रुपैया साटेको थियो भनेर मैले एज्युम गरेको त यक्स नेपाली रुपैया साटेको भन्नुको मतलब उले डलर किनेको थियो नि त उले त डलर किनेको थियो सुरुमा त एक्स बाइ 110 डलर किनो पछि डिभ्यालुएसन भइसकेपछि त्यसलाई नै बेचो त बेच्दाखेरि त यो रेटमा बेच्छ नयाँ रेट आउँछ नि त त बेच्दाखेरि चाहिँ 121 दशमलव 121 x बाइ 110 रुपीज मा बेचो ल अब हेर यहाँ अब हेर त राम सँग सुरुमा कति रुपैया थियो x रुपैया थियो राम सँग सुरुमा x रुपैया थियो तर राम सँग अन्तिममा डिभ्यालुएसन भइसकेपछि जुन डलर उले किनेको थियो त्यो डलर बेच्दा खेरि कति रुपैया भयो 121 x बाइ 110 यो भनेको सुरु सँग सुरुमा राम सँग भएको पैसा हो र यो भनेको अन्तिममा राम सँग भएको पैसा हो अब रामलाई के भएको छ भने फाइदा भएको छ भनेर क्वेशनमा भनेकै थियो रामलाई फाइदा भएको छ 33000 रुपैया फाइदा भएको छ भनेर दिएको छ सो हामीलाई के थाहा छ भने नाउ प्रॉफिट भनेको के हुन्छ उला फाइदा भएको छ फाइदा भनेको भन्नुको मतलब के हो फाइनल माइनस इनिशियल भनेको चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हैन फाइनल माइनस इनिशियल भनेको त यहाँ के भयो 
प्रफिट भो उ फायदा अंतिम में उस जी पैसा तो उसका पोली को भाई धेरे ते ब्रस का फायदा सो फायदा कति दे तेतीस हजार फाइनल पैसा कति हो एक सौ एक्स यक्स बाई एक सौ दस इनिशियल पैसा कति हो एक्स लाइट यक्स को भैल्यू निल सौ एक्स एक्स एक सौ दस एक्स बाई एक सौ दस भो और थर्टी थ्री एक दुई तीन इंटू एक सौ दस इज इक्वल्स टू कति आयो इलेवेन यक्स आयो यक्स को भैल्यू क्या आए यहाँ इलेवेन वन जलेवेन थ्री थ्री एक दुई तीन चार आगे तीन लाख तीस हजार आगे लन को मतलब यक्स को भैल्यू तीन लाख तीस हजार आयो यानी कि राम ने सुरू में तीन लाख तीस हजार रुपया साटे रही सो हेन्स हेन्स राम एट फर्स्ट हेन्स एट फर्स्ट भाव डिवालुएसन होने भाग अगड़ी बिफोर डिवालुएसन Ram has exchanged, exchanged, or that kine got here only dollar kine got here. Ram has exchanged. Sorry, Ram has exchanged um, rupees three lakh thirty thousand. You exchange got here. I mean, you put some dollar kine got here. Man, go. Hey, clear, boy. What's the lucky conversion, sir? प्रफिट पर्सेंट को फर्मुलामी तुम्हें प्रफिट देखा डाइरेक्टली क्वेश्चन में प्रफिट देखो प्रफिट पर्सेंट देखे यदि प्रफिट पर्सेंट प्रफिट पर्सेंट क्या तो अब टेन पर्सेंट डिवालुएसन भाई हो तो टेन पर्सेंट डिवालुएसन भाई मनी बढ़े तो टेन पर्सेंट प्रफिट पर्सेंट मनेर कर टेन पर्सेंटेज प्रफिट 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 बाई इनिशियल मनी इंटू हंड्रेड पर्सेंट इज इक्वल टू फाइव पर्सेंट लेख प्रफिट हम फाइनल मनी माइनस इनिशियल मनी बाई फाइनल मनी सरी बाई इनिशियल मनी इंटू हंड्रेड पर्सेंटेज इज इक्वल टू फाइव पर्सेंट बनाथ अस पे यक्स भैल्यू निस्लिए अब फाइनल को भैल्यू आए यक्स को भैल्यू आए आए क्या आए टेन पर्सेंट हो सर क्या बुझे ल प्रफिट पर्सेंट तो देखे न कोईसन में एक चोटी तुम्हें चेक कर यहाँ अब तुम्हें भाईअुसार यहाँ तुम्हें भाईअुसार यहाँ टेन पर्सेंट डिवालुएसन टेन पर्सेंट तुम्हें प्रफिट भो है ल यहाँ टेन पर्सेंट तुम प्रफिट भाई यहाँ बड़ एक चोटी एक्स को भैल्यू निल ये नहीं आँस कि आदेन आँस तिमें मिलो आदेन मिले तुम्हें आप चेक कर हाई तब हर डी नंबर में जाऊ हाउ मच प्रफिट ओर लस वुड बी देयर फर हिम इफ नेपाली रुपीज हेज रिवालुएटेड बाई टेन पर्सेंटेज इन स्टेड अफ डिवालुएसन लेन अब क्वेश्चन ने घुमाई दिए यो यहाँ लफड़ा के गो सब हमें क्याकुलेसन डिवालुएसन बड़ गये अब क्वेश्चन ने क्या भो टेन पर्सेंटेज डिवालुएसन को साटो रिवालुएसन भग के फायदा हो घाटा होने सोधी रखा हो लो डी नंबर में डी नंबर में क्या भैया रिवालुएसन भैर रिवालुएसन भैर रिवालुएसन अफ नेपाली पैसा नेपाली मनी कैं पर्सेंटले टेन पर्सेंटले भैर तो वन डलर को कति हो सुरू में कूरू में एक सौ दस रुपया एक सौ दस रुपया थी एक सौ दस रुपया, तो रुपया रिवालुएसन मतलब के इसमें घटना पो रिवालुएसन टेन पर्सेंटेज अफ 
99 आउँछ ल यदि अब उसलाई फाइदा हुन्थ्यो कि घाटा हुन्थ्यो भनेर सोध्या छ हैन फाइदा हुन्थ्यो कि घाटा हुन्थ्यो भन्ने कुरा सोध्या छ सो सुरुमा सुरुमा उसले यक्स को भ्यालु त हामीले निकाल्यौ नि हैन 330000 भनेर निकालेको हुम सुरुमा अब उसले किनेको के हो हेर त सुरुमा यो उसले 33000 रुपैया फाइदा कमाएको थियो डिभ्यालुएसन भइसकेपछि तर सुरुमा डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडि नै के रे के रे रिवल्युसन भयो अरे डिवल्युसन भएन अरे रिवल्युसन भयो अरे अब रिवल्युसन भयो भने उसले उसले फाइदा के घाटा कमाउँछ भनेर सोधिराखेको छ त यहाँ ध्यान दिएर सुन उसले सुरुमा कति डलर किनेको x 110 डलर नै किनेको हो नि हैन यो त डिवल यो चाहिँ सुरुको कुरा हो यो चाहिँ रिवल्युसन हुनु भन्दा अगाडिको कुरा हो त्यो म लेखिदिन्छु यहाँ सेम लेखिदिन्छु तिमीले बुझ्दैनौ भने कपी पेस्ट यो चाहिँ रिवल्युसन हुनु भन्दा अगाडि यो रिवल्युसन भइसकेपछि ल त बिफोर रिवल्युएसन रिवल्युसन हुनु भन्दा अगाडि यही हो यहाँ त के चेन्ज हुँदैन तर रिवल्युसन भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ रिवल्युसन भइसकेपछि चाहिँ चेन्ज हुन्छ त रिवल्युसन भइसकेपछि हाम्रो 1 डलर भनेको कति हुन्छ 100 खरी रुपीज 99 हुन्छ हैन यहाँ निकाल्यौ त x by 110 डलर भने कति हुन्छ रुपीज 99 x by 110 डलर त रिवल्युसन भयो भने यदि उसँग सुरुमा x रुपैया थियो अन्तिममा 99 x by 100 रुपैया हुन्छ हैन अब यो 99 x by 100 भनेको कति हुन्छ त हामीले निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ मजाले सक्छौ मजाले सक्छौ हेर यहाँ 99 x by 100 भनेको रुपीज 99 into x भनेको त 3 लाख 30 हजार हामीले निकाली सक्याउ 3 लाख 30 हजार डिवाइडेड बाइ 110 भनेको रुपीज कति हो 2 लाख 97 थाउजेन हो अनि x भनेको कति हो रुपीज 3 लाख 30 हजार हो तो एर एदी रिवाल्युशन बाए बने उला फाइदा हुँचा की गाटा हुँचा एर तो ये उसँग सुरुमा भागो पैसा यो हो अनि रिवल्युसन भइसकेपछि अन्तिममा यति नेपाली रुपैया भयो त फाइदा कि घाटा भयो ल ल घाटा भयो हैन सुरुको सुरुको पैसा धेरै छ भने चाहिँ उला घाटा भयो त्यही भएर लस भनेको के हुन्छ त यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल भयो इनिशियल भनेको 330000 माइनस 297000 कति लस भयो 33000 ल ये लेखनो परो हेंज हेंज देर विल बी विल बी लॉस ऑफ रुपीज 33,000 इफ रिवाल्युएशन ऑफ नेपाली करेंसी इज अकॉर्ड बाय 10 परसेंटेज ला क्लियर भाई बहन दा कुरो कानी कसे लगे कॉन्फ़िशन सा नॉसर कस्टो घुमाऊं दूरी साई कोई संडे बहुत राम रोशनी थी मालिक ये बार प्रैक्टिस करने बस नॉसर भाई तेरी फेरी पूछा ही थे ना सर आजू राजू डी 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 बने को क्या करें आई ना यहाँ इस तो करें आओ हाम्रो जुन यो क्याल्कुलेसन थियो नि यहाँ मैले जुन क्याल्कुलेसन गरेको थिए नि अगाडि सी नम्बरमा त्यही क्याल्कुलेसन हो के सेम टु सेम त्यही क्याल्कुलेसन हो त्यही क्याल्कुलेसन हो यहाँ बस डिभ्यालुएसनको ठाउँमा रिभ्यालुएसन भएको छ अनि यक्स को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यति कुरा हो त्यति कुरा हो अरु केही छैन फरक कुरा बुझ्यो यस सर त्यति नै हो ल अब अर्को क्वेशनमा जाऊ यहाँ मसँग क्वेशनको त भण्डार छ हैन तिमार लाइफ में पढ़ाई दिन चुके क्वेश्चन आजा तिमारे ये बहुत प्रैक्टिस करने मैंने तिमारे वन नंबर कराए थ्री नंबर पनी कराए ये देख जो मार को अब और को तो गौर न सोचो बोला हूँ ओ अल्लाह ये सेवेन नंबर आए रो मैं इधर
Dinesh Ayo. Dinesh ko kotha chha abhi. Kya baat hai? Dinesh exchanged rupees six lakh fifty seven thousand eight hundred fifty on July one from Nepal Rastra Bank banking office Balwatar at the rate of one US dollar. Yeti U rate mein uli exchange kare chha. He again exchanged the same dollar to rupees on July eight at the rate of eighty. Here I am abhi. Kura buzi raha. के छ भने सुरुमा हामीले दिएको छ के दिएको छ 1 डलर बराबर 1 यूएस डलर बराबर कति छ रुपीज 131.57 छ यो कहिलेको घटना हो यो जुलाई 1 को कुरा हो जुलाई 1 को कुरा हो है अनि 1 डलर बराबर रुपीज के छ 132.09 छ यो चाहिँ जुलाई 8 को कुरा हो वहीं ध्यान दे एकदम धेरे ध्यान दे हमरो जो दिनेश वन्य मानसी सा दिनेश वन्य मानसी संगा शुरू में नेपाली पैसा थियो वही ना उसले क्या करे ऐसा नेपाल राष्ट्र बिंग वटा साठ एक हो सा वन डॉलर बराबर इति साठ या सा वो बंदो को मतलब दिनेश ले क्या करे यो रुपीस छाला फिफ्टी सेवेन थाउजेंड को क्या क बैंकले डॉलर के करो बेचो दिनेश ले डॉलर कीने को वाने बैंकले डॉलर की करे को बेचे को ते बरा यो वाने को सेलिंग रेट हो यो वाने को क्यों सेलिंग रेट हो पूरा बुझाई यो वाने को क्यों सेलिंग रेट हो सिमिलरली अब दिनेश ले शुरू में तो एक्सचेंज करे को थियो छह लाख फिफ्टी अब किने को डॉलर के करो पौषी उल्लेख बेचो किने को डॉलर उल्लेख के करो पौषी से बेचे को यह एक्सचेंज बनाया था त्यो डॉलर लाके करो उल्लेख जुलाई आठ में बेचो जुलाई आठ में बेच दाखिले यो रेट में बेचो क्या यो रेट में बेचो तो दिनेश ले बेचो बने पची बैंक ले तक किनो बैंक ले किनो बने आह जुलाई वन में क्यों बो दिनेश ले बेचियो हो नहीं सर यहाँ क्यों करो दिनेश ले बेचो बने रहा बहुत थोड़ी बने ऐसा एक्सचेंज करो बने ऐसा छह लाख संतावन हजार आठ सौ पचास रुपए एक्सचेंज करो रे क्या उस अंग नेपाली पुलिस आती हो तो नेपाली पुलिस ले रहा वो बैंक गायो दिनेश यहाँ ऐसे भी उबी डॉलर की निर्ले रहा है वो बने बच्ची सोचता था बैंगले डॉलर की नोकी बेचो की नहीं हो बैंगले बैंगले डॉलर की नोकी बेचो बेचियो बेचो ये वाला सेलिंग रेट में रखेगा ओके कुरा बुझो यस सर सरी कुरा लाते सरी बुझने ला अबे यहाँ बनी रखे चाहिए रहा अति मेरे को वन नंबर को आंसर मे� वन में क्या बनाया था? What do you mean by exchange rate used on July one and July eight? July one और July eight को exchange rate क्यों बना रहा सोचा था? तो क्यों July one और July eight को exchange rate? July one को selling rate और July eight को buying rate हो। इन्द? तो बने ऐसा ही लिख दीने। ये नंबर में July one 2023 को जी क्यों यो selling rate हो? Selling rate July 8, 2023 को चाहिए buying rate हो बनने गुरो अब यह जाओ और को question में की बनी रखे आचा On July 1, 2023 How much US dollar was exchanged? कती US dollar चाहिए exchange गुर हो रहे हैं बनने रिश्वती रखे आचा July 1 में वो मानिको कती यूएस डॉलर उल्लेख कीनो बनेगा क्या जुलाई वन में तो उल्लेख डॉलर कीने को वो नहीं था वो क्या है ना जुलाई वन में तो उल्लेख डॉलर कीने को तो कती डॉलर कीनो बने रह शोधी रखे ऐसा क्या जुलाई वन में सो यार उन्हें आम्रो मनीष लेके कर आओ ये हमले एक दिन जुला बी नंबर में ऑन � छालाख संतावन हजार आठ सौ पचास रुपए एक्सचेंज करे हो 
कि संग डॉलर संग डॉलर संग मानी को मानिसले डॉलर किनी रखे हैं सा मानिसले डॉलर की गरी रखे हैं यहाँ किनी रखे हैं सा अब कोटी डॉलर किनो तो आप बंदा केरी कोटी डॉलर किनो लाभ बनवा लाए कोसरी निकालने कुंद रेट यूज़ करने में ऐसे ओ ओ जुलाई में तो हमरो मनीषले तो डॉलर डॉलर कीने को वाणी तो डॉलर कीने को वाणी बेंगले तो डॉलर बेचे को तो बेचे को वाणी सेलिंग रेट यूज़ करने पर सो हम यहाँ क्या रखना सकते हो वाणी रुपीस वन थर्टी वन पॉइंट फाइव सेवेन वाणी को वन डॉलर उन्चा तीसो बाई वन रुपिया बनिए कति उन्चा Six fifty seven eight five zero बने हैं कती उन जाता डॉलर six fifty seven eight five zero by one thirty one point five seven उन जा और तात कती डॉलर आया ला बना मलाई कती आया five thousand sir five thousand the hands monies bought Five thousand dollar on July one with rupees six fifty seven eight five zero. Ula. Ava C number maazo. Avera. On July eight, how much rupees was exchanged? Bane asa. July eight ma kothi rupee exchange garo? Ani kothi? आइडा था बाग आटा भाइयों बंदरे सो बीरा कैसा जुलाई एट में कोटी नेपाली रुपए एक्सचेंज गो एक्सचेंज भाइयों रा फायदा भाग की आटा बो अब ये रहे हैं यो मनीष बकलो लेके गौर को थे वाणी जुलाई एक में तो डॉलर किने को थियो अब ये पांच हजार डॉलर उल्ले जून किने को थे नहीं इलाता उल on July 8, monies exchanged $5,000 with Nepali rupiah. Nepali currency ma ule exchange garo. Ab exchange garo baneko, mandha buizle ke garo, Nepali currency kino baneko. Ta monies le Nepali currency kino baneko, bachi bengi le ke garo. Sorry, sorry. इसी एक सीनेज़ याद नहीं ध्यान दे वो नेपाली करेंसी में आया नहीं ना डॉलर में आया नहीं हो तो मनीष ले पांच हजार डॉलर से की करे हो एक्सचेंज करे आपको तो मनीष ले डॉलर की करो बेचो की किनो बेचो किनो किनो मनीष ले डॉलर बेचो जो ये बनी फॉरेन करेंसी लायर नहीं हो क्या नेपाली करेंसी लायर नहीं बेंगले से पांच डॉलर किनो तो किनो माने बच्ची किनो किने को रेट में चाहिए हो किने तो आम्रो वन डॉलर बराबर वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट जीरो नाइन वन डॉलर बराबर वन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट जीरो नाइन तीसो बाये पांच हजार डॉलर बने को मनीष लिया बाबी चो कत बीस दाखिल कत पुष्कर को माँ उन्हें रेस कती आऊँ सर कती आऊँ सर बना ना यार छः लाख साठ हजार चार सौ मंदे नंबर हजार चार सौ बत्तीस ला यू आए वहीं अब मनीष ला ये रहे हैं मनीष संग मनीष ले सूर में साठ को पैसा बनेगा यो हो यो इनिशियल पैसा हो सूर को तो मनीष ले अंतिम शादी साकी बच्ची कमाए को पैसा ऐती हो यो फाइनल हो अब फायदा बोगी घाटा बो फायदा फायदा बो गुड तीस सौ बाई देर फॉर प्रॉफिट बने को कती आऊँ सा ता फाइनल माइनस इनिशियल तो फाइनल बने को छः लाख साठ ही हजार चार से पचास इनिशियल बने को छः लाख संतावन हजार आठ से पचास कती फायदा बोलता � दुई हजार छ सौ दुई हजार छ सौ लवर में जाऊ के 
फेरी क्वेश्चन घुमाई दे रहा है इफ नेपाली करेन्सी वाज रिभ्यालुएटेड बाइ टेन पर्सेंटेज अन जुलाई एट यदि जुलाई आठ में करेन्सी रिभ्यालुएट रिभ्यालुएसन भाई व्हाट एमाउंट अफ प्रोफिट और लस डी डी बीयर बने यदि जुलाई एट में जुलाई एट में डी भैल्युएसन न भर रिभ्यालुएसन भैई भाई चाहिए इस फायदा होने कि घाटा हो यदि फायदा होने वाले कति फायदा हो घाटा होने वाले कति घाटा होने सोधी रखा तो डी भैल्युएसन ये क्रे जुलाई एट में के भैस अन जुलाई एट के भो डी भैल्युएसन को साटो रिभ्यालुएसन भो रिभ्यालुएसन अफ नेपाली करेन्सी क टेन पर्सेंटेजले तो रिभ्यालुएसन भाई बाइंग रेट रिंग रेट दुटे चेंज हो कि होते दुटे चेंज हो बाइंग रेट भी चेंज हो रिंग रेट भी चेंज हो हर हाई अगड़ी बाइंग रेट कैं थी वन थर्टी सरी वन थर्टी टू पोइंट जीरो नाइन थी वन थर्टी टू पोइंट जीरो नाइन थी तो रिभ्यालुएसन भाई के घट माइनस टेन पर्सेंटेज अफ वन थर्टी टू पोइंट जीरो नाइन होता कति आँस ये क्याकुलेट कर तला कति आँस वन हंड्रेड कति एटीन पोइंट कति हो भन यार कति टाइम लगा यार एक्जाम में ढिल कर सेलिंग रेट हर सेलिंग रेट पैली हम कैं थी वन थर्टी वन पोइंट फाइव सेवेन थी तो वन थर्टी वन पोइंट फाइव सेवेन अब रिभ्यालुएसन भाई ये घटने वो टेन पर्सेंटेज अफ वन थर्टी वन पोइंट फाइव सेवेन कति आँस ये भन लोइमें आँस लोइ कति आँस वन थर्टी वन यो पनि 81 आउँछ र सर 0.413 आउँछ ल ल अब ध्यान दे अब यहाँ ध्यान दे हो है यहाँ सम्म त क्लियर भयो हैन रिभ्यालुएसन भएपछि यो हुन्छ अब हेर मनिषले जुलाई 1 मा खासमा 5000 डलर किनेको थियो मनिषले जुलाई 1 मा 5000 डलर किनेको थियो र मनिषले पछि जुलाई 8 मा त्यो 5000 डलर बेचेको हो नि त हैन त यहाँ मैले के दिन्छु अन जुलाई 1 मनिष कति पांच हजार डलर उसे सुरू में किने को हमें अगड़ी नहीं निले है अब मनीष ने जुलाई एट में तो बेच बेच तो जुलाई सेवेनसम मनीषसंग पांच हजार डलर ही हो जुलाई एट में जुलाई एट में के हो पांच हजार डलर को कैं हो भाई अब रुपीज में कति हो पांच हजार इंटू क मा यो रेट कि तल को रेट बाइंग रेट कि सेलिंग रेट सेलिंग रेट किन किन भन तले बैंक ले बेचि रहा है ओ यसले चाहिँ के गरि राख सेलिंग रेट हैन यसले चाहिँ डलर बेचि राखेछ डलर बेचि राखेछ 5 डलर बेचि राखेछ दिनेशले त दिनेशले बेचि राखेछ भने बैंकले त के राखेछ बैंकले किन राखेछ भने त बाइंग रेट युज गर्नु पर्यो हैन त बैंकले किनेको छ भने बाइंग रेट युज गर्नु पर्यो सो वन वन एट पोइंट एट एट वन यूज कर आयो वन थर्टी वन पॉइंट फाइव सेवेन थी ये आयो हाई अब हे मनीषस सुरू में उसके नेपाली करेन्सी क्या सुरू में सिक्स फाइव सेवेन एट फाइव जीरो थी छ लाख सन्तावन हजार थी अंतिम में पांच लाख सौ नब्बे हजार भो तो फायदा भाई घाटा भो घाटा भो घाटा भो तो लस भो इनिशियल माइनस फाइनल तो इनिशियल कति अरे सिक्स फाइव सेवेन एट फाइव जीरो सिक्स फाइव सेवेन एट फाइव जीरो माइनस फाइव नाइन फोर फोर जीरो फाइव बने रुपीज क्या आयो सिक्सटी थ्री थाउज कति आँच फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव फोर हंड्रेड फोर्टी फाइव लक्यो हाई दजुर रेट रेलिंग रेट बैंक को लगाने लगने सपोज बैंक ने किने बैंक रेट लगने अच्छे सेलिंग रेट लगने हो जैसे बैंक को आधार में लगने जैसे याद कर बैंक मैं अगड़ी को फेरी लेख दी यहाँ 
यो बाइंग रेट र यो सेलिंग रेट जुन छ यो बैंक को रेट हो बैंक को रेट हो भनेर लग लेख दिन्छु यहाँ ल कहिले कन्फ्युज नहुनु बैंक को रेट हो र जहिले पनि यो बाइंग रेट र सेलिंग रेट भनेको फरेन करेन्सी को हुन्छ नेपाली करेन्सी हैन नेपाली करेन्सी बेचो नेपाली करेन्सी किन्नु भन्ने होइन फरेन करेन्सी किन्नु अथवा फरेन करेन्सी बेचो भन्ने है याद गर ल कस्तो दामी क्वेशन छ है दिमाग खराब गर्ने क्वेशन छ अनि हैन बडा मजा आउँछ नि यस्तो क्वेशन गर्नलाई ल अर्गन क्वेशन हेरौँ न अझै तिमीहरुको त यहाँ निकाल्नु पर्न छ के तेल हजुर भन न भन्नु सिरा डी को गर्न गर्न भछ नि अ डी को डी को खास डी को गर्न नि त्यसमा चाहिँ अन जुलाई 8 भनेसी माथि क्वेशन मे जुलाई 8 को लागि 132.09 रुपैयाँ एक्सचेन्ज एक्सचेन्ज देछ भने त्यही त्यो बाइंग रेट सेलिंग रेट दुईटैको रिभ्यालुएसन निकाल्न पर्छ सर अ अ सिधै क्वेशन मे त्यो त्यो दिनको लागि यति छ भनेर क्वेशन मे त्यो देश दिए सकेपछि हामीले छुट्टै फेरि अर्को अर्को डेटको पनि निकाल्न पर्छ र पर्दैन होला जुलाई 1 को अब यो क्वेशनमा चाहिँ निकाल्नु यो यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले निकाल्नु परेन हैन यो क्वेशनमा निकाल्नु परेन तर माने लियौ त्यस्तो खालको क्वेशन अहिले बनाइ यहाँ जोड्न सक्थ्यो के अहिले पछि माने लियौ यसले नेपाली यहाँ नेपाली रुपैयाँ त उले पायो नि त पक्का यहाँ म पेस्ट गरिहाल्छु नि तिमीले भनेको नि भन्दिन्छु हेर यो क्वेशनमा परेन तर तिमीलाई फेरि ई नम्बरको क्वेशनमा अर्को क्वेशन दिएको भए ई नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ उले के भनेको भए भने जुन नेपाली पैसा उसले पायो यो नेपाली पैसालाई फेरि उले डलरमा एक्सचेन्ज गरो भनेर भनेको भए चाहिँ फेरि अनि अनि के गर्थ्यो अनि त फेरि नयाँ चाहियो नि रिभ्यालुएसन भइसकेपछि चाहियो कि चाहिएन यदि यहाँ त 5000 डलर उले यतिमा 5000 डलर चाहिँ 594000 405 रुपैयाँमा उले बेच्यो ठीक छ तर यो जुन 594000 405 थियो यो पछि फेरि पछि फेरि उसले डलरमा साटोरे भनेर भन्नु भने अब के हुन्छ तिमी आफै सोच ध्यान दे है फेरि मैले के भने यहाँ सम्म त तिमीले बुझेको छौ यो त यहाँ त क्लियर भयो अब के गरे भरे यो फेरि 594405 रुपैयाँ हुन्छ नि जुलाई 9 मा चाहिँ के गरे अरे नि यो मान्छेले अब डलर किनो रे के डलर किनो रे अब चाहिँ के गरो डलर किनो अरे बैंकबाट फेरि यदि क्वेशन त्यसै दिएको 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 भए ई नम्बरमा डलर किनो रे अब डलर किनो भनेपछि त उसले के हुन्छ बैंकले त बेच्छ बैंकले डलर बेच्छ बैंकको हाम्रो सेलिंग रेट लगाउनु पर्यो कि परेन पर्यो कि परेन पर्यो अब यो पुरानो सेलिंग रेट लगायो भने त काम भएन भयो त यो काम यो लगायो भने काम भएन नि त रिभ्यालुएसन भएपछि त चेन्ज हुन्छ नि त दुईटै ओ त्यही भएर दुईटै अगाडि निकाल दिइ हालेको हुन त यहाँ तिमीले भनेको ठीक हो यसको के पनि युज भएको छैन यहाँ यसको युज भएको छैन तर निकाली राखेको यदि तिमीहरुलाई अर्को ई नम्बर पनि क्वेशन थपायो भने सजिलो भयो नि त त्यही भएर सेफ साइडमा बसेको सेफ साइडमा बसेको ल ओके अब यहाँ 10 नम्बरको क्वेशन छ लाएर यो आजको लागि लास्ट क्वेशन अब यहाँ क्यानेडियन डलर भनेको छ म क्यानेडियन डलर भनेछु डलरै मात्रै भन्छु ल क्यानेडियन होस् कि अस्ट्रेलियन होस् ल हेर यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको यो डलर दिएको छ बाइंग रेट र सेलिंग रेट दिएको छ हो ल यहाँ म सुरुमै लेख दिइहाल्छु बाइंग रेट भनेको दिएको छ बाइंग रेट 1 क्यानेडियन डलर बराबर 98.8 छ सेलिंग रेट के छ 1 डलर बराबर 99.25 छ अब क्वेशन मा आउँछ वीरेन्द्र बाउट सम क्यानेडियन डलर एन्ड सोल्ड देम आफ्टर डिवैल्युएसन अफ नेपाली मनी बाइ 10 परसेंटेज सो दैट ही मेड अ प्रॉफिट अफ यति ल हेर वीरेन्द्र ले चाहिँ के गरेछ भने के क्यानेडियन डलर किनेछ भन्नुको मतलब वीरेन्द्र सँग त नेपाली पैसा थियो सुरुमा वीरेन्द्र सँग सुरुमा के रहेछ नेपाली पैसा थियो त्यही भएर त उसले क्यानेडियन डलर किनेको हो नि त हैन सुरुमा सो यहाँ म लेख्दै छु यहाँ म लेख्दै छु लेट लेट Birendra bought 
सोम कैनेडियन डॉलर्स सोम कैनेडियन डॉलर्स ऑफ रुपीज एक्स यक्स रुपया को उसले कैनेडियन डॉलर किने को थी वारे डिवेलुएशन उन्होंने बंदा गाड़ी बिफोर डिवेलुएशन नहीं अब डिवेलुएशन क्या बाको सा टेन परसेंट बाको सा प्रॉफिट बनी देगा सा तो यहाँ मालिक दी देशो डिवेलुएशन गिवन डिवेलुएशन कौन को डिवेलुएशन हो नेपाली करेंसी को डिवेलुएशन हो तो डिवेलुएशन अपन नेपाली करेंसी को दी सा टेन परसेंटेज बन को मतलब अब न्यू एक्सचेंज रेट क्या होने वाला था आफ्टर डिवेलुएशन डिवेलुएशन भाई बच्ची अब बाइंग रेट सिंगल रेट दूसरे चेंज होने सा बाइंग रेट रस सेलिंग रेट दूसरे चेंज होने वो तो बाइंग रेट शुरू में 98.8 थी ओ तो डिवेलुएशन भाई बच्ची क्या होने सा जाली बनी बॉर्ड सा प्लस करनी हो प्लस टेन परसेंटेज ऑफ 98.8 कैलकुलेट कर दे कर कती होने सा सेलिंग रेट हम you can buy new board 10 percent is up 99.25 love on a pull up buying got you under 8.68 8.68 108.68 108.68 rupees 108.68 selling rate 88.92 88.92 because i don't have lost the 109.17 109.17 baby the universe takes up on the only fight of agosa on the mouse lip hide of agosa on the matches that profit back with her oh yeah it what rate billion dry at board the canadian dollar in the beginning billion dollar like kuna rate my canadian dollar kine go when there is with it i guess love on 99 5 selling rate ma you know you bring the dollar kine go bring the kine quanta bing le bete go te bara it one dollar barabar rupees 99.25 birendra birendra kesa birendra had bought had bought canadian dollar in the beginning canadian dollar in the beginning la और क्या बताऊँ नेक्स्ट बी नंबर में फाइंड द मॉनी एक्सचेंज रेट मॉनी एक्सचेंज रेट आप रे डिवेलुशन अपने पहली मॉनी मॉनी एक्सचेंज रेट पता लगाऊँ ना मने ऐसा मॉनी एक्सचेंज रेट कौन सी चोटी पता लगाऊँ ये ही होगी मॉनी एक्सचेंज रेट तो ये ही बने का हमारे बी नंबर का आंसर है जो इसकी मेरा और कितनी लाभार्थ को जाऊँ कि बनी रखें ऐसा ये तो वाट रेट ब्रिंद्र हैड सोल्ड कैनेडियन डॉलर आप द आप तर रिवेल करे डिवेल्यूएशन डिवेल्यूएशन भाई सके पची डिवेल्यूएशन भाई सके पची कून रेट में कून रेट में कैनेडियन डॉलर बेच रही अबे रा सूर में ब्रिंद्र लेके गए को दियो कैनेडियन डॉलर तो कैनेडियन डॉलर कौन रेट में बेचो बनेरा बनाया चलो बना कौन रेट में बेचो कैनेडियन डॉलर बुआन एक सौ आठ पॉइंट सिक्सटी एट बाइंग रेट में वो बाइंग कि ना कि बिरंदर ले बेचे को बने इस दबिंग लेकिन है को ते बारा अंतिम आमिल लिखने पर यह एट एट वन डॉलर बराबर रुपीस वन हंड्रेड ए Birendra had sold Canadian dollar after devaluation. Canadian dollar after devaluation. Our D number, my kids. How much Canadian dollar should Birendra buy and sell? To make a profit of fifty six thousand five hundred eighty. यहाँ पर नहीं तेरे को सही है क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं तेरे सा। अब यहाँ क्यों बनी रखा है सब नहीं? बिरंद्रा ले कोटी कैनेडियन डॉलर 
किनेर बेच्नु पर्छ वीरेंद्रले कति क्यानेडियन डलर किनेर बेच्नु पर्छ अब वीरेंद्रले त सुरुमा क्यानेडियन डलर किनेको थियो अनि त्यसपछि क्यानेडियन डलर बेचेको थियो अनि उला फाइदा भएको हो नि त हैन सो कति क्यानेडियन डलर चाहिँ किनेर बेच्नु पर्छ भनेर सोधि राखेको छ हामीलाई हो अब हेर वीरेंद्रले रुपीज एक्स को क्यानेडियन डलर सुरुमा किनेको थियो हैन यहाँ मैले दिदै छु हेर यहाँ यहाँ लेख दिदै छु अहिले तरिकाले एउटा डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडीको कुरो डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडी रेट कति थियो हाम्रो 1 डलर बराबर 1 डलर बराबर ल भन कति लेख्ने कुन चाहिँ लेख्ने ल भन मलाई अब एउटा कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो छ सेलिङ रेट वाला यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो यहाँ सुरुमा चाहिँ वीरेंद्रले डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडी क्यानेडियन डलर किनेको हैन बोट यहाँ चाहिँ बोट भनेपछि किनेको भनेर बुझ्नु पर्यो त डिभ्यालुएसन हुनु भन्दा अगाडी किनेको त किनेको भनेपछि बैंकले त डलर बेचेको हो बैंक डलर बेचेको हो भने त सेलिङ रेट युज गर्नु पर्यो त 99 99.25 99.25 सुरुमा हैन त ल यसलाई नै अगाडि पछाडी गर्दिन्छु डलर जो उसंगी डलर छर के बेचे उसे बेचे उसे बेचे अब कुछ रेट यूज कर उसे बेचे बैंक ने किने को बैंक ने किने को बाइंग रेट यूज कर बाइंग रेट अब यो बाइंग रेट अर्क ये सुर को बाइंग रेट कुछ हो मथि को तल को कसरी मथि को यार तल को है डिवेलुएसन भैस पाड़ी बेचे तो डिवेलुएसन भैस तो बाइंग रेट ये हो नी हो कि है यहाँ रुपीज वन हंड्रेड एट पॉइंट सिक्स एट हो कुरो बुझे उसने किने को थी एक्स बाई नाइन्टी नाइन पोइ टू फाइव कति रुपीज वन हंड्रेड एट पॉइंट सिक्स एट एक्स बाई नाइन्टी नाइन पोइ टू फाइव अब इसो कर वीरेंद्र के अरे फायदा भाषा अरे वीरेंद्र कति फायदा भाषा छप्पन हजार पांच सौ अस्सी छप्पन हजार पांच सौ अस्सी भाषा फायदा सो गिबन के हमें प्रोफिट बने छप्पन हजार पांच सौ अस्सी भाषा ये उसंग सुरू में रुपीज एक्स थी उसके अंतिम में ये वन हंड्रेड एट पोइ सिक्स एट एक्स बाई नाइन्टी नाइन टू फाइव कमा उसका के भैरा फायदा भैर फायदा भैर फाइनल माइनस इनिशियल प्रफिट होंतिम को पैसा धेरे हो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू फाइव सिक्स फाइव एट जीरो सो फाइनल वन हंड्रेड एट पोइ सिक्स एट एक्स बाई नाइन्टी नाइन पोइ टू फाइव इनिशियल एक्स इज इक्व टू फाइव सिक्स फाइव एट जीरो कति आए तो यहाँ वन हंड्रेड एट पोइ सिक्स एट यक्स माइनस नाइन्टी नाइन पोइ टू फाइव यक्स एलसिम आइन्टी नाइन पोइ टू फाइव म डाइरेक्टली यहाँ मल्टिप्लाई कर दू अब यह घटा कति आँच कति आँच घटा भाग नाइन पोइ फोर थ्री नाइन पोइ नाइन पोइ फोर थ्री लेख दिन यहाँ नाइन पोइ फोर थ्री डाइरेक्टली डिवाइड कर दूसरी डिवाइड कर रहा भाग कति आँच कति आँच कति आँच फाइव लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड अर्थात अब यो पैसा को के हो यो बुझ् पो हमें यो एक्स रुपया के हो सुरू में ही सुरू में वीरेंद्र ने यही एक्स रुपया को कैनेडियन डलर कि डिवेलुएसन होने भाग यही एक्स रुपया को कैनेडियन कैनेडियन डलर कि मैं लिख दी हेन्स हेन्स बिफोर डिभालुएसन बिफोर डिभालुएसन 
वीरेंद्र बट सोम कैनेडियन डॉलर कैनेडियन डॉलर ऑफ रुपीज फाइव नाइन फाइव फाइव जीरो जीरो अब क्वेश्चन में के निकालना सोधे क्वेश्चन में क्वेश्चन में निलना सोधे कि कति कैनेडियन डलर उसे किनेर बेच्न पर्चर सोधी रखा अब कति कैनेडियन डलर उसे किने के रहे भाई यहाँ निकालों कति कैनेडियन डलर कि सुरू को कुछ हो डिवेलेसन हो अगड़ी तो डिवेलेसन हो अगड़ी वीरेन्द्र ने कैनेडियन डलर कि कि सुरू में किने सुरू को रेट ये अब कि बाइंग रेट कि सेलिंग रेट सेलिंग रेट सेलिंग रेट क्योंकि वीरेन्द्र ने किने को बेचे तो बेचे तो भर सेलिंग रेट हो नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव हो तो यह रुपीज नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव होना इस उल्टो पाल्टो कर दूं न रुपीज नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव बने वन डलर तेस भाई रुपीज वन वन बाई नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव तेसो भाई रुपीज फाइव नाइन फाइव फाइव जीरो जीरो बने डलर में फाइव नाइन फाइव फाइव जीरो जीरो बाई नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव कति आयो सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड लीरेन्द्र हेज टू बाई एंड सेल सिक्स थाउजेंड कैनेडियन डलर टू मेक प्रोफिट तिमरो को भार भैलो भूलमाक्स आद कर लैंग्वेज लेखना छुटा बुझ सोधे तिम्रो गलती भैस रेकर्डेड भिडियो तेई बार मठाई दिने हो तो रेकर्डेड भिडियो तुम्हें हेन पर्व ठैक्क कह बुझे टेन को डी को तो बिफोर डिवेलुएसन एंड आफ्टर डिवेलुएसन हम वीरेन्द्र ने कैनेडियन डलर कि कैनेडियन डलर उसे किने को किने को सुर में उसंग रुपया थी अब कति रुपया थी ठा चाहिए उसे कैनेडियन डलर किने को सुर में था सो उसंग मान लिं एक्स नेपाली रुपया थी अरे एक्स नेपाली रुपया थी भाई उसे कति कैनेडियन डलर कि हमें निल्न पर्व क्या सुरू में कति किने को निल्न पे एक्स के टर्म में निल्न पर्व हाई अब यह कसरी निल्ने तो भादा खेल वीरेन्द्र ने सुर में कैनेडियन डलर कि सुरू में डिवेलेसन हो अगड़ी कि डिवेलेसन होने भाग अगड़ी को रेट ही हो दुईटा रेट देख तो वीरेन्द्र ने कैनेडियन डलर कि कुन रेट यूज करने अलग जल्द सोचे उसके मत भीरेन्द्र ने कैनेडियन डलर कि कुन रेट यूज करीरेन्द्र ने तो किने को बैंक ने तो बेचे हो बैंक ने बेचे हो बैंक को सिलिंग रेट यह जैसे बाइंग रेट सिलिंग रेट बैंक को हो बैंक ने बेचे हो सो नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव यूज करो ते भर मैं नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव बने एक डलर होने यक्स रुपया यक्स बाई नाइन्टी नाइन पॉइंट टू फाइव निले बुझे यहाँ लो वीरेन्द्र ने कैनेडियन डलर कि हई अब यहाँ कि अब कि सके बल्ल डिवेलुएसन भो कि सके डिवेलुएसन भो अब डिवेलुएसन भाई उसे बेचो जो जो वीरेन्द्रस कैनेडियन डलर थी नी ये उसे बेचे हो उसे बेचे हो त डिवेलुएसन भैस उसे बेचो तो डिवेलुएसन भैस को रेट यो यो रेट हो अब कुछ रेट यूज करने बेचता खेल वीरेन्द्र ने बेचे बाइंग रेट क्योंकि वीरेन्द्र ने बेचे होने बैंक ने तो किने को तो बैंक ने किने बैंक को बाइंग रेट लगने पर्व सो हम बाइंग रेट कैसे वन हंड्रेड एट पोइ सिक्स एट ये मैं यहाँ लेखे वन डलर बराबर वन हंड्रेड एट पोइ सिक्स एट लेखे 
तो बीरेंद्र ले ये किने को थे बने बीस ये डॉलर बने को को थे रुपया हुआ है रुपया में हमले निकाले निकाले को निकाले निकाले अन्य अब बीरेंद्र ला फायदा बाको सब मेरे क्वेश्चन में बने हैं सर फायदा तो बीरेंद्र संग सूर में एक्स रुपया थियो अंति में ये रुपया सा तो फायदा बने को क्या बायो फाइनल माइनस इनिशियल अंति में तो फायदा बाको है ना यो बैलू निकाला ना यो बैलू एक्स बंदा दे रहे हैं हम सके एक्स बंदा दे रहे हैं हम सके तीमाले गौरी बने वन पॉइंट समथिंग एक्स हम सके ते बारा फाइनल माइनस इनिशियल गौरी को ही ते फाइनल माइनस इनिशियल गौरी रहा एक्स के बैलू निकाली पूरे बजियो यस सर एक अजय पूछे ना मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दो चोटी येरा तीन चोटी येरा पांच चोटी येरा बहुत आसुटी येरा एक करोड़ चोटी येरा येरा ना चाहिए येरा और निकूस ना तो प्रैक्टिस गौरा गौरे ना मैंने तीमर गोल खाड़ी उनसे तो मायले गारंटी दी जाके है तीमर यह मायले गौरे को बर्मा तीमर उपास होने वाला अरे अब बोलिए आमी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चूं। सर कंप्यूटर सर कोई चलाने को पीडीएफ सेंड कर 